İstanbul'dan herkese iyi günler. Ben Profesör Doktor Akçağan Geptiremen. Bugün sizlere aktarmak istediğim konu anjina pectoris dediğimiz kalp spazmı konusunu ve tedavisini biraz anlatmaya çalışacağım. Anjina pectoris dediğimiz durum aslında miyokart enfarktüsünün bir çeşit alarmıdır. Kalp kasının yeterince kan alamaması ve oksijene ulaşamaması durumunda buna verdiği ağrılı cevaptan bahsedebiliriz. Çoğunlukla fiziksel efor ve stresle başlayan bir tarzda iman tahtası dediğimiz sternumun arka tarafında yanma, ağrı, baskı ve sıkışma gibi bulgularla karşımıza gelen ve bazen de omuz, kol gibi, çene gibi dokulara yayılabilen ağrı tariflemektedir hastalarımız. Yine ağrı olmaksızın efor disprinesi dediğimiz fiziksel aktiviteye bağlı nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve fenalık hissetme gibi durumlarla da hastalar karşımıza gelebilmektedir. Anjina pectoris dediğimiz durumu uyaran, kolaylaştıran risk faktörlerinden bahsedersek özellikle iki faktör çok sık olarak görülmektedir. Bunlardan bir tanesi anemi dediğimiz kansızlık durumu, bir diğeri de hipertiroidi dediğimiz tiroid bezinin fazla çalışması durumundan söz edebiliriz. Yine diğerleri stres, ağır egzersiz yapılması, sigara, hipertansiyon dediğimiz tansiyonun yüksek olması, diyabet, hiperkolesterolemi dediğimiz kandaki yağ seviyesinin, lipid seviyesinin yüksek olması, aile öyküsü bize anjina pectoris için risk faktör teşkil etmektedir. Çoğunlukla kararlı anjina olarak görmekteyiz. Yani söylediğimiz gibi efora bağlı olarak ortaya çıkan, dinlenme ile geçen anjina pectoris'ten bahsedebiliriz. Ancak bunun bir tipi daha var. O da kararsız anjina dediğimiz durum. Kararsız anjina dediğimiz durum eforla bağlantısız olup genellikle istirahat halinde karşımıza gelebilmekte ve esas olarak da kalp krizinin uyarıcısı olan kararsız anjina olarak tarif edilebilmektedir. Genellikle kararsız anjina da 15 dakikadan daha uzun ağrı krizleri gelmekte. Sıklığı, şiddeti ve süresi gitgide zaman içerisinde artmaktadır. Bu da bizim kararlı veya kararsız anjinayı ayırt etmemizi sağlayabilecek önemli bulgulardır efendim. Dediğimiz gibi kararsız anjina miyokart enfarktüsü dediğimiz duruma daha kolaylıkla dönüşmektedir. O sebeple de çok daha dikkatli olması gereken bir klinik tablodan söz edebiliyoruz burada. Anjina pectoris durumu varsa eğer kişilerde hem akut ataklarda hem de kronik olarak yani uzun vadede korunma amaçlı olarak kullandığımız ilaçlardan en önemlisi nitratlar dediğimiz ilaç grubudur. Nitratlar tedavide özellikle bizim istediğimiz bütün damarların gevşemesi, özellikle kalp damarlarının, koroner damarların genişlemesi ki bu bize neyi sağlıyor? Koroner damarların genişlemesi kalp dokusuna daha fazla kan ve oksijen gitmesini ve bu dokudaki oluşabilecek iskemi dediğimiz kansızlık veya ihtiyacın karşılanamaması gibi durumların ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Yine periferdeki yani bütün vücudu saran hem Arterler hem venler dediğimiz atar ve toplar damarların gevşemesi de bizim için önemli. Bu sayede de kalbin iş yükünü azaltarak kalbin oksijen ve enerji ihtiyacını düşürmek mümkündür. Bir diğer istediğimiz şey kalp hemodinamiğinin düzeltilmesi. Kalp hemodinamiği dediğimiz durumda kalbin normal standartta dakikada 65-70 atması ve yeterince kanı rahatlıkla perifere pompalayabilmesi durumunun fizyolojik hale getirilmesi durumudur. Tedavide son olarak da en önemli amaçlarımızdan bir tanesi semantik. Sempatik sistem dediğimiz sistemin baskı altına alınması da tedavide önemli hedeflerdendir diyebiliriz. Nitratlar demiştik en önemli ilaç grubumuz. Nitratlar hem koroner damarları yani kalp damarlarını hem toplar damarları hem de atar damarları genişleterek bu konuda çok önemli bir görev addetmektedir bu klinik tabloda. Acil durumlarda nitratların dil altına konularak kullanılması hayat kurtarıcı olmaktadır. O sebeple bu tip hastaların yanlarında dil altı yoluyla kullanılabilecek formda nitrat preparatlarını taşıması hayati önem arz etmektedir. Sadece dil altı değil, sprey formları da mevcuttur. Cilt altına yapıştırılan TTS dediğimiz yara bandına benzer bir hafta etkili nitrat preparatları ve intravenöz olarak kullanılabilecek acil tedaviyi hedefleyen nitrat preparatları da mevcuttur. Burada şundan bahsetmek gerekiyor. Dil altına konulan nitrat preparatlarının en fazla 5'er dakika arayla 3 kez kullanılması eğer ağrı ve semptomlar geçmiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önerilmektedir efendim. 
Peki kronik tedavide ne kullanmak gerekiyor? Kronik tedavide de birinci sırada yine nitrat preparatlarından bahsetmek mümkündür. Hem akut hem kronik tedavide nitratlar birinci sırada yer almaktadır. Bunun haricinde beta bloker dediğimiz bir ilaç grubu ve kalsiyum kanal blokeri dediğimiz ilaç grupları oldukça eski, başka endikasyonlarda, hipertansiyon gibi endikasyonlarda da kullanılabilen ilaç grupları da ikinci ve üçüncü sırayı yer almakta ve anjina pectoris tedavisinde kullanılmaktadır. Nitratlar kullanıldığı zaman acaba hangi istenmeyen etkiler oluşmaktadır? En en fazla istenmeyen etkisi tolerans gelişimi dediğimiz etkinin bir süre sonra çok kısa bir süre sonra ortadan kalkması, ilacın etkisiz hale gelmesi söz konusudur. Bütün nitrat türlerinde bu konu söz konusu olduğundan dolayı en çok yapılan şey klinik olarak yararı arttırmak için ilaç tatili yapılması yani nitratların haftanın 6 günü kullanılıp bir gün kullanılmaması yoluna gitmektedir. Bir diğer istenmeyen etkisi tansiyonu güçlü bir şekilde düşüreceği için refleks taşikardi dediğimiz hastada çok kısa bir süre sonra ciddi çarpıntı şeklinde semptomlarla karşımıza gelebilmesidir. Bu ikisi en sık görülen ana istenmeyen etkiler olarak söz edilebilir. Başka ne oluyor acaba nitrat kullanımında? En sık gördüklerimiz senkop dediğimiz şiddetli bir şekilde tansiyonun düşmesine bağlı hastalarda bayılma durumu ortaya çıkabilir. Burada hemen antiparantez şunu söylemek gerekiyor. Bu tip hastalar genellikle yaşlı hastalar olduklarından dolayı bazen beraberinde sildenafil gibi erektil impotans tedavisinde kullanılan cinsel gücü arttırıcı ilaçlar da kullanabilmektedir. Kesinlikle aditif etki yapacağından yani tansiyonu düşürücü etkisini güçlendireceğinden dolayı nitratların bu tip ilaçlardan hastalarımızın mutlaka kaçınması gerekmektedir efendim. Diğer istenmeyen yan etkilerine bakarsak bunlar siyanoz dediğimiz hastada özellikle dudaklarda ortaya çıkan morarma, flashing dediğimiz yüz ve boyun bölgesinde kızarıklık ve nabız atışının hissedilmesi, zonklayıcı baş ağrısı ve göz içi basıncını arttırıcı özellikleri bulunmaktadır. Göz içi basıncının artışı bizim için klinik bir önem taşımaktadır. Çünkü glokom hastalarında bu ilaçların kullanılmasında özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar olduğundan dolayı bir hekime danışmadan bu ilaçların glokom hastalarında kullanılmamasını önermekteyiz. Diğer bir ilaç grubuna bakarsak beta blokerler demiştik. Beta blokerler aslında oldukça eski bir ilaç grubu ve oldukça fazla klinik aplikasyonu olan bir ilaç grubudur. Bunların içerisinden özellikle anjina pectoris için metoprolol ve atenolol adlı iki ilaç kullanılmaktadır. Bunlar kardiyoselektif olduğundan dolayı özellikle tercih edilmekte ve özellikle de anjina pectoris hastalarında hipertansiyonu Tansiyon eşlik ediyorsa oldukça klinik olarak faydalı ilaçlar ve hatta hatta birinci sıraya kadar yükselebilen ilaçlar olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer ilaç grubumuz kalsiyum kanal blokerleri demiştik. Bu grupta da 3 adet ilacımız var. Anjina pectoris'te kullanılan. Bunlar verapamil, diltiazem ve amlodipin olarak adlandırabileceğimiz 3 ilaçtan bahsediyoruz. Peki biz acaba bunları kombine kullanabiliyor muyuz? Evet nitratları dışlamamak kaydıyla bu üç grubu birbir arasında kombine edebilmekteyiz. Özellikle de nitratlarla beta blokerlerin kombine edilmesi bize klinik bazı faydalar sağlamaktadır. Demiştik daha önce nitratlar refleks taşikardi yapar demiştik. Beta blokerlerle beraber nitratların kullanılması bu çarpıntı olayını ilaç kullanımı sonrası oluşabilecek hastayı çok ciddi rahatsızlık verebilecek çarpıntı olayını önlemektedir ve yine kalbin oksijen ihtiyacını azaltmakta periferik damarları biraz gevşeterek diastol süresi dediğimiz kalbin gevşeme süresini uzatmakta ve ona bağlı olarak da kalp damarlarında daha rahat kanın oraya geçerek dokuyu beslemesine olanak sağlamaktadır. O sebeple nitratlarla beraber ilk akla gelecek kombinasyon ürünü beta blokerlerdir diyebiliriz. Peki acaba sadece bu 3 ilaç grubu mu var? Diğer yardımcı ilaçlardan da söz edebiliriz burada. Hangileridir bunlar? En başta aspirin benzeri kanın pıhtılaşmasını azaltacak ilaç grupları tedaviye eklenmektedir. Düşük doz asetil salisilik asit kullanılması ve benzeri ilaçların kullanılması çok sık klinik olarak başvurulan durumlardandır. Bir diğeri antihiperlipidemikler dediğimiz durum. Kandaki kötü kolesterolü düşüren ilaçlarda kronik vadede oldukça ciddi yararlar sağlamaktadır hastalarda. Hastanın eğer ağrısı varsa mutlaka ağrısını kesmek için de orta güçlü derecede bir ağrı kesiciye ihtiyaç olmaktadır efendim. Anjina pectoris ile ilgili son olarak da ilaç dışı önerilerden bahsetmekte fayda var. Özellikle konuşmamın başında söylediğim gibi bu durumu kolaylaştıran faktörlerin en başında anemi ve hipertiroidi geliyor demiştik. Özellikle böyle bir durum söz konusuysa aneminin ve hipertiroidinin tedavi edilmesi dahi 
anjina pektorisin kendi başına iyileşmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hastalarda eğer obezite varsa kilo verme, diyabet varsa diyabetin tedavisi, hipertansiyon tedavisi, altta yatan sebeplerin düzeltilmesi, alkol, sigara kullanımı varsa bunların bırakılması, düzenli ve yaşa uygun egzersiz yapılması ki Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı tempolu yürüyüş veya temposuz yüzmeden bahsedebiliriz egzersiz olarak. Bunların yapılması, alkol tüketiminin azaltılması daha önce dediğim gibi bu durumların anjina pektoriste çok faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Hepinize İstanbul'dan sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim.